Rockers, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de saludarles Y pues bueno, ustedes se preguntarán ¿Qué carambas tengo en el dedo? Quiero contarles qué es lo que ocurrió conmigo Y si tú me sigues a mí o a la cuenta de Memorabilia en Instagram Que aquí abajo te voy a dejar las dos cuentas Ya te habrás enterado qué me pasó Qué fue lo que ocurrió Y por qué está así mi dedo Si quieres saberlo, no te despegues Bueno, antes del drama del dedo, déjame contarte algunas cosas. La primera es que el mes pasado tuvimos un reto, y ese reto no sé si te acuerdas, que fue el, el álbum este que se abre, súper padre, si no sabes cuál es, te voy a dejar aquí abajo ese álbum que está muy, muy, muy bonito. Y estuvieron participando algunas personas. De esas personas, pues, se eligieron ganadoras. Y yo quiero que tú veas el trabajo de estas chicas, que de verdad es una preciosura, preciosura. Así es que acompáñame a verlo. verdad que está hermoso, a mí, a mí de verdad me encantó, yo gracias a Dios no fui jurado, porque si no hubiera tenido un muy mal rato eligiendo cuál era el mejor, me encantaron todos, ahora si tú quieres participar en el reto de mayo, aquí abajo te voy a dejar las bases para que puedas participar, ahora otra cosa muy importante es que eh, puedes participar con el video que yo hice y lo puedes hacer tú solita o solito en tu casa con la colección que tú quieras o puedes venir a nuestro taller y aquí aprender a hacerlo con nosotros, ok que de verdad va a estar buenísimo, nos la vamos a pasar bomba, hay chisme escrapero hay eh, pues como que mucho ambiente muy padre y también yo personalmente te voy a estar asesorando para que puedas hacer tu álbum pues muy muy bonito y te salga nice, quiero platicarte otra cosa he estado comprando algunas cositas y pues te quiero platicar qué cositas son <coughs> mira, primero es este marcador quiero que veas así la puntita está súper padre. Este es un marcador con punta pincel y sirve para hacer lettering. Entonces, pues yo estoy aprendiendo a hacerlo. La verdad es que no soy nada buena todavía, pero dicen que la práctica hace al maestro. Y justamente también aprendí a hacer scrap así, practicando, practicando, practicando y así. Entonces, pues no me voy a dar por vencida con el lettering y por eso compré esta preciosura. Luego, el otro día, eh, pues yo ya tenía mis plumoncitos como estos, mis rotuladores que me encantan para todos los usos, pero ya estaban muy viejitos, entonces habían algunos que pues ya habían muerto y así. Y pues quería tenerlos otra vez todos completos, entonces mi esposo me los compró y pues soy muy feliz ahora con mis, con mis marcadores. También compré un suaje, ahí miren es este, está muy bonito, me encantó. Y he comprado otras cosas, compré este sello. Yo sé que no estamos en Navidad ni nada, pero pues me gustó mucho y creo que se va a ver muy bonito, pues coloreado y así. Como estos icons. Que no es otra cosa más que, pues, ¿cómo se dice? Estos um, 
recortitos de papel. Miren, acá están todos los modelos. Todavía no los saco de su, de su contenedor. También tengo estos, miren. Dicen muchas gracias. Y están súper, súper hermosos. Me encantaron porque es como un corte láser muy bonito. Y esto es vinil. Entonces está, está muy, muy bello. Miren, otros Daikots que estos se rompieron. Se les rompió esta cosa. Por eso los agarré y dije, bueno, pues de que alguien eh, les haga el feo o de que nadie se los lleve a que yo me los quede, pues ¿por qué no? Me los quedo yo. Y miren, son todos estos. Son de la colección Fine and Dandy, me parece, de, de Dear Lizzie. Miren, además están perfectos para el verano, que ya se acerca. Miren la piña, me encantó. Están muy, muy bonitos. Incluso tiene una bici de acetato, muy buena. Están muy, muy, muy bonitos. Este otro suaje que me gustó mucho. Creo que esto alterado y con florecitas y todo eso, pues se va a ver muy bonito. Y pues, no sé, la verdad es que me estoy como que enamorando de los suajes. Yo no era como tan de suajes porque yo dije, ok, me voy a comprar la cameo. Y ya, se, se arregló. Y sí es cierto, o sea, sí te hace, uh, te hace un... Paro, ¿cómo se dice eso en decente? Pues, o sea, sí ayuda muchísimo, pero la verdad es que los suajes tienen una terminación de papel. O sea, de inmediato se nota la diferencia entre lo que es un suaje y lo que cortó la cameo. Y se ve más bonito con el suaje. Tiene un terminado increíble. Luego les hablaré más de eso. Miren, también compré este que es un daybook. Está muy padre para, pues, como que llevar registros diarios o para la escuela, para fotos. Está muy bonito, me, me gustó. Es así. Ok, acá hay otras cositas. Miren. Este está hermoso. Es como de animalitos bebés. Miren. Todas las hojitas son doble cara. Me gustó mucho. Ay, estos suajes. De verdad, son una hermosura. Vean esto, miren. El corte es súper delgadito y así como que el papel se vea de aquí. Por ejemplo, ve esta parte. Ok, bueno, pues así son estos suajes. Están muy, muy, muy hermosos. Mira, miren estos. Son cuatro suajes y están preciosos porque aparte me encantaron cómo se ve. De hecho, ya me he visto usarlos en unos tutoriales. Y también compré este otro suaje. Te digo que traigo fiebre de suaje. Es el suaje de una rebanada de pastel. Es este. Y viene en una tarjeta. Está muy bonito. Todavía no lo he usado. Pero seguramente como que en cumpleaños o algo así lo voy a usar. Está muy bonito. Y miren. Se cierra así la tarjeta. Y así eh, se abre el pastel. Está bien bonito. Miren estos. Son unos um, enamel dots. Y son de brillitos. Me gustan. Están muy bonitos. Son dorados. Están hermosos. Y estos los puedo poner para adornar todas mis páginas. Estos botoncitos de madera también están súper hermosos. Estos, miren. Son como puffy stickers. Que son como puffy. Y están bien, bien bellos. Todo esto es para adornar las páginas de mis viajes. Y pues de mi scrapbooking personal. Y miren estos. Están hermosos, me gustan mucho. Estos son de, de Pink Paisley y son de la colección Turn the Page. Están muy bonitos. También me gustan mucho para adornar, pues, incluso mis agendas o lo que vaya haciendo en el día a día. Esos que son puffy stickers, los uso también para eso. A veces no los uso tanto como en scrapbooking, sino en mis agendas. Mira estos stickers que son de Memory Planner, también están muy bonitos. Luego tengo estos otros Naval Dots que me gustaron mucho, mucho, mucho. Son como combinaciones de bebé, de niño, pero me gustan mucho, por ejemplo, todos estos tonos de, de turquesa y de como verde menta. Y este amarillito también lo uso mucho. Estos también están muy, muy bonitos. Me gusta que trae aquí el abecedario y pues todas estas eh, frases tiene de los dos lados y que puede ser muy bien para San Valentín o para cualquier otra ocasión sin problema. Mira estos, son chipboards, estos son como stickers más gruesos. Están bien bonitos y esta colección se llama I'd Rather Be Crafting. Ay, esto me encantó, lo tiro. Mira, mira, mira. Están preciosos. Mira, estos son como doraditos, están así súper bonitos y ve estos... Ay. Hoy estoy haciendo muchas tonterías en cámara Aquí está el labial, aquí está la boquita Y está como muy femenino, me, me gustó mucho Igual, tiene por los dos, la, por los dos lados Y estos también me gustaron mucho Esta colección me encantó Igual tiene doraditos Ya sabes que yo soy bien dorada A mí me encanta todo lo que es dorado 
mira, tiene un móvil, tiene un pretzel y una de esta cosa, un cafecito, una donita. Están hermosos y también vienen por los lados. Mira, hasta trae bici. Me gusta, me gusta. Y estos también están muy bonitos. <coughs> mira. Estos están bien bonitos, me encantaron. Son como para boda y así. Dice Life is Beautiful, este grande de acá Me gustaron muchísimo Y creo que van muy bien como para una boda De hecho la colección es de boda Vamos a seguir, mira, estos de acá Son otros stickers, están también muy padres Estos me gustan mucho porque me sacan mucho de apuro, ¿sabes? No es como que tengo que cortar algo en la cameo Y tengo que hacer esto y lo otro Sino que de pronto veo un sticker hermoso Y lo pongo y pongo algunas otras cositas Que puedan hacer como adornos Y se ve muy bonito Puedo crear composiciones muy bonitas Y que luzcan mucho sin que sean tan elaborados y vean de este otro lado me gustan las cámaras la mariposa mm, miren estos me gustan son de son de viajes me encantaron y creo que eh, pueden adaptarse muy bien a lo que a lo que ando haciendo pues de mis scrapbooks de viajes y cosas así no ok miren estos ¡Ah! están hermosos están muy tropicales me encanta el diamante el ancla la piña, por favor, está hermosa. Miren, del otro lado. Está padrísimo, me encantó. También tengo una sirenita, bebé. También tengo estas joyas rositas que están hermosas. Me gusta poner joyas en las páginas porque llaman mucho la atención. Estas palabritas están bien bonitas, me gustan. Son seis paginitas con palabras que tú puedes poner en la página, que puedes poner a lo mejor para armar una frase y dársela a alguien, ponerle en una tarjeta. Tienen muchas, muchas utilidades, por eso me gustan mucho esas letritas. Y aparte, si tú no eres como que tan buena o tan bueno escribiendo a mano, esas te sacan de la puerta. Y luego tengo esta hermosura por acá que lamento haber sacado de su empaque porque ya no la van a ver en el empaque pero es una preciosura, acá le pones la foto y aparte vienen estos como stickers y cositas que tú puedes uh, ponerle para terminar de adornar la página y te va a quedar hermosa, hermosa, hermosa sin muchísimo esfuerzo, es una página que está prearmada y está preciosa en verdad, yo ya la quería desde hace un montón de tiempo y no sé por qué no la había eh, tomado para mí, pero ya yo la tengo en mis manos, ya le voy a poner una foto bonita y créanme que les voy a enseñar está muy, muy, muy hermosa, ok pues ya les voy a contar lo del dedo, qué pasó, qué sentí que no sentí todo, todo, todo Ok, pues bueno, estaba muy plácidamente eh, Cortando papel Pues porque eso fue el jueves Y el sábado teníamos taller, entonces pues ya el jueves Ya teníamos todas las personas confirmadas Y tal, y entonces estoy yo cortando Plácidamente con la guillotina Con la esa que... Y claro, entonces Yo pongo mi mano para detener el papel Y que no se mueva Y entonces dije, yo pensé Tengo que pasar rápido la guillotina porque si no En la parte del final como que muerde el papel Y lo hace feo y, y, y se desperdicia entonces lo que yo tengo que hacer es pasarla fuerte y rápido Ok Pues entonces puse mi mano, la puse un poquito más allá de donde... O sea, del filito, yo no me di cuenta obviamente Y entonces bajé justamente rápido y fuerte Y entonces me llevé un pedacito de mi dedo Y cuando eso ocurrió, pues yo... <ríe> oh, me asusté muchísimo, muchísimo. Yo vi que algo tronó, pero se me hizo raro, ¿saben? No, no me dolió en el momento. Solo se me hizo pues como muy extraño y entonces como que me asomo para ver que era todavía no estaba en pánico. Y entonces levanto el bracito de la guillotina y veo un pedacito de mi dedo y yo, no, 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 no. O sea, fue mucho para mí. La verdad es que nunca había yo vivido ningún accidente, nada. Y jamás había visto algo así. Y entonces cuando veo así mi pedacito de, de dedo del otro lado y aquí pues mi mano. Y yo, no, me quería morir. Entonces pues voy con mi dedo así yo, espantadísima, espantadísima de verdad. Y bajo las escaleras y le digo, Roberto, ven. Y me dice, sí, voy. Y le dije, no, ven, pero ya Entonces se espantó Me ve el dedo y me dice, no, te volaste el dedo No, bueno, pobre hombre, se quería este, desmayar ahí Y entonces en eso salió mi hermana Porque ella escuchó lo que yo estaba diciendo Mi hermana vive en la casa de al lado Y también pues me vio ¿no? y me dijo, no, esto está muy feo Vámonos al hospital Y cuando yo me vi, la verdad es que 
pues no vi qué tanto era, de pronto empezó a salir muchísima sangre y bueno, yo no quiero ser más descriptiva porque son cosas muy feas que yo no le decía a nadie y pues yo tenía que ver pues hasta dónde me había cortado, qué me había pasado y todo, ¿no? Entonces pues ya subió mi esposo por el pedacito de dedo. Miren, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, no me tocó para nada el hueso, la, la guillotina, eh, sí, me volé la mitad de la uña, pues como la mitad de la primera falange, pero para nada me tocó el hueso, entonces de verdad estoy muy agradecida con Dios por eso, pero... Pero sí, en esos momentos, o sea, no sabes qué hacer. No estás preparada para eso. O bueno, yo no estaba preparada para eso. Perdón, ya no puedes seguir grabando en mi casa. Tuve que salir súper rápido. Pero pues acá les sigo contando el chisme. Pues les digo que yo no estaba preparada. Estaba como, como muy, 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 muy asustada. Y pues ya corrimos a urgencias, al hospital. Ahí de verdad que vi muchísimas cosas. Pues desagradables, tristes. Pues no sé, nunca había estado en una situación así tan, tan difícil para mí. Pero también para las personas que están alrededor de mí. Porque ellos tampoco sabían qué hacer. De verdad que aprendí mucho muchas cosas estando ahí en el, en el hospital, en urgencias, a ver la necesidad de los demás, a hacer las cosas con, con mesura, a irme un poco más relajada por la vida, a valorar la vida. Yo sé que lo que me ocurrió no fue de vida o muerte porque pues mi dedo gracias a Dios está bien y, y pues sí, no me iba a morir, pero sabes no sabes en qué momento se te va la vida, la vida es muy frágil hoy yo lo entiendo así, puse en mi estado de Facebook la vida es tan fácil que agradezco ser muy fuerte, nunca sabes cuando ya no vas a estar, porque así como me pudo haber ocurrido eso, puede haber cruzado la calle y alguien me hubiera, o, o me pudo haber matado una bala perdida, no sé tantas cosas por las, o, o razones estúpidas por las que te puedes morir y si no aprovechaste tu vida, si no aprovechaste la oportunidad que tienes hoy de amar, de, de reír de soñar, de, de impactar positivamente la vida de los otros ya se te acabó tu oportunidad entonces pues también me gustaría mucho dejar este mensaje de aprovecha tu vida de vive intensamente eh, busca cuál es el propósito que dios tiene para ti porque no naciste de la nada dios puso un propósito en cada uno de nosotros y ese propósito debemos vivir para cumplirlo impactar la vida de otros positivamente darles amor darles esperanza enseñarles que hay un mundo eh, y obviamente ir por ese mundo porque no siempre es fácil no siempre es fácil creer y confiar en los planes de dios pero yo creo confío en los planes de dios y déjame decirte tienes un propósito en esta tierra vive para cumplirlo de verdad hagas lo que hagas ve por tus pasiones ve por lo que dios dijo que tú harías y si no sabes qué es eso en un momento enciérrate en tu cuarto y pregunta qué onda, qué onda conmigo, por qué estoy aquí, no soy nada más, este, o sea, no nada más vine por casualidad, ¿sabes? Quiero dejarte con esa reflexión, que por favor no te vayas hoy a la cama sin que agradezcas lo que eres y quién eres y, y todo, de verdad, todo es perfecto para tu desarrollo y todo está muy bien, aunque parezca a veces que no, pero todo está bien y todo está bajo control. Quiero platicarles que pues durante este tiempo no voy a estar haciendo eh, videos, yo creo que unas dos o tres semanas. No voy a hacer videos de manualidades, pero voy a hacer videos estos como un poco más tipo vlog o eh, estoy planeando algunas cosas con Roberto, que me va a subir un poquito, un poquito como de conejillo de indias, pero no le digan. Al final creo que está padre, por algo ocurren las cosas y estoy agradecida porque hayan ocurrido de esta manera. Aunque de verdad cuando iba para la sala de urgencias no estaba agradecida. O no es que no estuviera agradecida, pero estaba como en shock, ¿saben? Les agradezco que estén aquí. Vean estos videos que van a estar muy buenos. Por ejemplo, hoy que les hice el haul y, y, esta, y esta pequeña platiquita. Y después, pues, no sé qué más voy a hacer, pero no los voy a dejar sin videos. Voy a seguir grabando, pero también lo que no quiero es que vean como que mi dedo tan feito Porque, eh, pues, está en recuperación. Así es que vamos a dejar que se recupere. Muchas, muchas, muchas gracias porque muchos de ustedes han estado preocupando por mí. Me han estado escribiendo que qué onda, que qué pasó, que qué... Que, que tengo en el dedo y cosas así y, y pues bueno, les agradezco muchísimo y solamente quiero decirles eso vivan cada día como si fuera el último porque de verdad, así como yo en un segundito me corté un pedacito de dedo pudo haber sido mucho peor nadie tiene la vida comprada nadie sabe cuándo va a, pues, pues a morir y si no viviste al máximo no va a estar nada padre para vivir al máximo yo quiero que ustedes participen en el reto de mayo Creo que debería hacerlo con la otra mano, pero bueno. Participen en el reto de mayo o vengan a nuestro taller que es el 5 de mayo. De verdad va a estar muy bueno, está perfecto el álbum para regalarle a las mamis. Entonces, pues bueno, aparte en su lugar, los ellos están de verdad llenándose de mucha alegría, de, mucho, eh, de mucha algarabía y de muchas cosas bonitas. Entonces no se los pierdan. Ya me voy, les mando un abrazo, les mando un beso muy, 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 muy grande. Gracias por estar siempre aquí. Besitos.